어, 7인승에 문제점이 있어요? 제가 저거 왔어요? <웃음> 이게 뭐래? 여기서 컨닝팩. 근데 이게 뭡니까? 아, 죽을래? 아 진짜 써 있네 여기. 야, 여기, 여기, 여기. 야 여기서 봐, 봐야 돼. 딱 했는데 우다닥 또 부서지는 거 아니야? 저거 오늘 저거 팔아야 되는 것 때문에 이걸 막 이렇게 아니요, 내리려고. 아니요, 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 그건 아닙니다. 네. 근데 이게... 여기서 장사하시면 안 돼요. <웃음> 안녕하세요, 사기택입니다. 오늘은 카니발 리무진 두대 비교. 그래서 요거는 순정 하이 리무진이고요. 요거는 개조된 하이리무진입니다 그리고 하이리무진을 갖고 온 현직 유튜버 및 세차업자 아니 시일링이라고요 <웃음> 유튜버 뻥태기 네. 네 뻥태기 t v 로 운영하고 있습니다 안녕하세요 오드진입니다 <웃음> 그런 거 하지마 <웃음> 진태경이니까 JJT 요거 일단 소개를 해드리면 은 요거는 기아자동차에서 빌려준 차고요 6천 500만 원 정도 되는 풀옵션 모델입니다. 그러니까 요거는 순정으로 그냥 기아 자동차 영업소 가서 살수 있는 고대로의 차고요. 요거는 이제 카니발 2.2L 디젤을 갖고 CM 모터스 클럽 넘버 원에서 개조를 한 거죠. 예, 네, 요거는 구입가가 얼마 정도 됩니다. 차량은 딱 7,900만 원 정도. 6,559만 원대 7,900만 원. 가격은 다르고 요거는 럭셔리하게 개조가 된 거고요. 사실 이거랑 정확하게 비교를 하려면 조만간 나올 4인승 모델이 또 나온대요. 그 정도가 이제 딱 비과가 될것 같긴 한데 지금 상황에서도 이렇게 개조를 할까 아니면은 그냥 순정 리무진을 살까 요거 고민하시는 분들을 위해서 오늘 두대 비교해 보겠습니다 미디어 오토 자이 카니발 리무진도 그 외관은 지붕 더해진 거 외에도 앞뒤에 조금 조금씩 더해진 것들이 있어요 지금 앞 범퍼도 조금 더 튀어나와 있고 뒷 범퍼도 조금 더 튀어나와 있어서 그냥 카니발보다 4cm가 길어요 기존 카니발보다 4.5cm가 길어졌고 높이는 요게 30cm 높아졌습니다 요런 것들이 이제 조금 튀어나온 거죠 요게 요게 더해진 거거든요 그래서 요게 조금 더 튀어나오면서 앞뒤로 4.5cm가 늘어났습니다 그리고 옆에도 지금 발받침이 이렇게 밑에 쪽이 돼 있죠 휠이나 이런 것들은 같습니다 CN 모터스에서 만든 것도 이렇게 앞에 뭐돼 있어요 요거 리무진 개조하면 요거는 그냥 기본적으로 네. 범퍼를 띄고 붙이는 게 아니고 범퍼 밑에다 붙이는 거죠 그렇죠. 차체 요 앞에 높이도 요게 좀더 두껍기 때문에 차가 좀더 낮아 보이는 효과는 있네요 그리고 앞모습 자체가 좀 두툼해 보여요 일단 두껍고 더 낮아 보이고 더 두툼해 보이는 건 있어요 자이 발받침 이렇게 돼 있는데 여기는 지금 요게 발받침이 아니고 이게 이제 에어댐 같은 걸로 이렇게 돼 있는데 요거 좋더라고요 이렇게 하면 밑에서 이렇게 나오는 거 요게 근데 제가 100kg 아저씨가 올라가면 은 견뎌요? 아니 아니요 저도 견뎌요 진짜? 견디잖아요 어 그러네 당성이 굉장히 좋아요 오 근데 어떻게 이렇게 이게 전동식으로 되는데 되게 튼튼하게 고정을 했네 이게 뭐 이렇게 후덜거리거나 뚜두둑 소리가 나거나 뭐 이럴 줄 알았는데 그냥 믿음직합니다 이 정도면 은 우리가 올라가서 이 정도 했을 때 했으면 은 이거는 고장 날 이유는 없어요 <웃음> 이게 더 있어 보이긴 한다 이게 뭔가 딱 했을 때 뭔가 쭉 나오면서 뭔가 대접받는 듯한 그런 느낌은 있겠네요 그러니까 쉽게 말해서 연예인들이 이차장 같은 데서 내릴 때 이게 발판이 이렇게 되어 있는 거에서 내리는 것보다는 하차감이 차라리 이렇게 전동식으로 딱 나오면서 멋지게 밟고 내리는 게더 낫지 않을까 하차감 그놈의 하차감 뒷모습은 이제 여기는 밑에 뭘 덧댔죠 네네네. 근데 요거는 덧대는 게 없어요? 지금 원래 제품이 있는데 이 차는 지금 장착을 못 하고 나왔어요. 아이이이 이, 이, 이거는 여기서 이걸 붙여주는 거예요? 저도 이게 의문점인 게아 이거 이거는 좀안 붙이는 게 낫지 아니, 않을까? 아니 폰트가 네. 이거는 튀는 그 시체도 아니고 그냥 요 글씨체랑 비슷하게 해서 불만 있거나 이러진 않을 것 같은데 이건 글씨체를 이런 느낌의 글씨체를 구하는 것도 참 이번에 신형 카니발이 네. 엠블럼 자체의 필치 자체가 너무 이쁘게 나왔어요 네. 약간 포르쉐의 느낌 나면서 좋아요 하여튼 고 요까지는 괜찮아 아니 요안 괜찮고 여기를 다 막았죠 원래 빨간 등이 여기서 들어오는데 그쵸. 예, 네, 요거를 막았고 뭐 순정도 마찬가지입니다. 순정도 막아놓은 걸 똑같았어요. 네. 요거는 아마 그냥 똑같은 것 같고 네. 요 모자 씌운 거 요게 디자인이 다릅니다. 앞으로 이렇게 이렇게 보시면은 이렇게 오면서 앞을 이렇게 많이 깎아놨죠. 이거는 앞을 약간 이렇게 모자를 씌우듯이 약간 이렇게 씌워놨어요. 그렇죠. 이전 카니발 위에 씌우는 게 약간 요런 네, 형식이었잖아요. 네, 네, 네. 그러니까 3세대 카니발하고 거의 디자인이 좀 비슷하다고 보면은 네. 지금 신형 카니바 하이누 같은 경우에는 이제 공기 저항을 좀 들겁게 하기 위해서 네. 디자인까지 다 해놓은 상태로 나온 거기 때문에 네. 아무래도 디자인이 많이 바뀌었죠 그리고 요거는 제가 몰아보니까 네. 바람 소리나 이런 게 많이 안 나더라고요 음, 얘는 좀 나요 아 그래요? 예, 삼세대 아... 카니바 하이누 무진 타보셨던 분들은 아마 아실 거예요 소음이 네. 조금 납니다 그리고 이건 중요한 게 요거는 철판입니다 요거는 
FRP 뭐뭐 뭐 네. 레진 뭐 이런 네. 걸로 네. 이런 걸로 만들어서 여기 재질은 다릅니다. 카니발 리무진은 KC 모터스에서 만드는 거는 요 위에 지붕이 철판으로 되어 있는 게 특징이에요. 예전에 여기 스피라 만들려고 살았던 <웃음> 그큰 그 그, 그 프레스 기계 네, 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 네. 이거 갖고 계시기 때문에 이 <웃음> 네. 스토리를 제가 얘기를 하면 은 <웃음> 자동차 역사에 내가 한 10년 뒤에는 얘기해 줄수 있을 것 같아요 <웃음> 아, 높이가, 높이가 다르죠, 이게. 높이가, 네. 이게 더 높아 보여요? 더 높죠, 이게. 그러면은 실내에서도 높이 차이가 있을까요? 실내 안에서도 높이 차이가 있어요. 실내 높이 차이를 좌로 재지 않고, 그냥 제가 들어가서 이렇게 서볼게요, 그냥. 가운데 섰을 때, 목이 닿습니다, 목. 뒷목이 닿아요. 네, 다리는 쭉 뻗고, 허리도 그냥 핀 상태인데, 딱요 정도. 목이 꺾입니다. 그대로 저기로 가면은. 어, 근데 비슷한 느낌이에요? 그러니까 체감상으로 느끼는 거는 비슷한데 실제적으로 높이를 재보면 순정 하이림이 더 높아요 해봤자 한 2, 3cm 정도밖에 차이 안날것 네, 같아요? 좀... 아 이게 여기, 여기 좀 고급스럽게 꾸며서 이건 7,900만 원 짜리 같아 이거는 네. 띠리릭 띠리릭 옆모습을 보시면 이게 뒤에 트렁크 열리는 것 때문에 여기 좀 많이 앞으로 와 있거든요 이게 많이 앞으로 오면서 앞부분도 단정하게 좀 깎아 놓은 것 같아요 개조된 리무진은 요거 문 열리는 것 때문에 이것도 뒤에 깎아 놔야 됐지만 앞을 약간 앞으로 좀 이렇게 그렇죠. 좀 흘려 놨잖아요 네, 네. 그러니까 밸런스가 딱 옆모습 봤을 때 요거는 좀 디자이너가 좀 밸런스 딱 맞춰 놓은 것 같고 저거는 뭔가 기존 거를 활용해 가지고 만든 듯한 그런 느낌이 있어요 순정 하이 리무진의 그이 하이 루프가 네. 더 저는 저, 저도 개인적으로 더 좋아 보여요 저 팔아야 되는 거 아니에요? 소개만 시켜드리는 건데 이게 만드는 제조사에서는 순정이랑 동일하게 만들고는 쉽지만 이게 특허를 또낸 거라서 디자인 도용 때문에 또 똑같이 만들면 안 되니까 우리나라는 근데 외관도 응. 물론 중요하긴 하지만 실내에 대한 편의성이라든가 옵션 장비가 중요시하는 약간 조잡해 보이는 것도 있던데 일단 여기부터 들어가 보면은 이거는 그냥 순정 차예요 시트가 그냥 카니발 7인승 시트 네. 그대로 들어가 있죠 네, 이렇게 올라오고요 이게 양쪽으로 이렇게 돼요 양쪽으로 네. 네, 양쪽으로 되는데 안쪽으로 해서 뒤로 이렇게 물른 다음에 아주 편안하게 이렇게 릴렉스를 할수 있어요 지금 여기 공기청정기가 들어있거든요 여기 이제 보통 VIP를 여기 태우기 그렇죠. 때문에 여기 공기청정기가 있는데 이게 소리가 좀 큽니다 지금 3단을 하면 소리가 이 정도 나와요 3단까지 할 일은 별로 없을 것 같고 3단을 할 때는 거의 담배 피거나 막 이럴 그렇죠. 때 이럴 때 하는 거고 보통은 그냥 일단 정도 해놓기에는 뭐 나쁘지 않네. 일단 정도 했을 때는 소음이 그렇게 크진 않네요. 그 다음에 이게 이제 USB랑 HDMI 이건 무기 아 밑으로 이렇게 하게 돼 있구나. 지금 여기에 온열 컵홀더, 네, 뜨겁게도 할수 있고 차갑게도 할수 있는 그런 온열 컵홀더가 여기 두 개. 그 다음에 운전석에도 어, 두 개가 이렇게 준비가 되어 있는 게 그냥 카니발이랑 조금 다른 점이고 위에 커다란 모니터 있고요. 이 모니터는 이걸로 키는 거예요. 기능이 그렇게 많지가 않더라고요. 기능이 많지가 않아요. 아, 그냥 스마트폰 연결해서 하는 거랑 네. DMB 보는 거 정도? 네, 네, 네. 요 정도밖에 없어서 조금 기능이 좀 아쉽더라고요. 그냥 테레비를 붙여놔도 이거보단 더 기능이 좋을 텐데. 근데 기존의 3세대하고 이제 4세대 하이리무진 다른 점이 뭐냐면 네. 이제 모니터가 바뀌었잖아요. 모니터가 와이드, 더 커졌나요? 네, 와이드 시로 바뀌었 때문에. 그리고 이제 요 요게 요게 무풍 기능이 있는 에어컨 송풍구로 바뀌었고요 그리고 이게 조명이 밝게 들어옵니다 상당히 밝게 켜 놓은 거고요 그리고 위에 천정 재질은 샤모드 재질로 이렇게 되어 있고요 그 다음에 이게 이런 게 있어요 이런 게각 좌석마다 여기 에 택을 볼수 있는 등이 이렇게 되어 있는 게 요게 전부예요 그 다음에 커튼은 전동식이 아니고 그냥 이렇게 끝까지 다안 닫혀지나? 근데 연예인들은 이 커튼이 중요한 게 여기서 옷을 갈아입어요 여기서 옷을 갈아입기 때문에 썬팅도 좀 진하게 하고 그리고 진짜 여자 연예인 같은 경우는 앞에, 앞에까지 앞에다 이렇게 해 놓고서는 옷 갈아입는 경우 많거든요 보셨어요? 뭐 야외 촬영 갔을 때는 옷 갈아입을 때가 따로 없잖아요 그렇죠. 여기 안에서 갈아입더라고 음... 봤어요 제가 <웃음> 아니 근데 3세대 카니발 때는 네. 커튼의 색상이 원래 검정색이었어요 이제 4세대 카니발부터는 지금 이 커튼 색깔이 이제 이 시트웨어 색깔과 아 맞추기 위해서 아 색깔이 변형이 된 건데 이 색깔 자체도 엄밀히 따지면 제 개인적인 의견이지만 차량의 등급을 약간 엔트리급을 낮춰 보이는 그런 색깔이지 않을까 
저, 저거 오늘 저거 팔아야 되는 것 때문에 이걸 막 이렇게 아니, 아니, 내리려고 아니, 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 깎아 내리려고 온것 같은데? 아니 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 장사하시면 안 돼요? 야, 이 커튼에 이 도어 쪽에 이제 붙어 있는 레일 자체가 약간 애프터 마켓 채팅 것처럼 보이는 그러게요 여기다 네, 어, 조금 좁은... 마감이 순정 차치구는 조금 좀 그러네요. 네. 여러 가지로 좀더 좀 완성도 있게 만들 수는 있었을 것 같아요. 이 레일 쪽을 보니까 조금 아쉽네요. 재질을 좀더 촘촘하게 하거나 뭐 이런 식으로 하는 게 오히려 더 낫을, 네. 좋았을 것 같아요. 이게 같애요. 이제 도어 트림 안쪽에 이제 구멍이 나 있어서 이 안으로 들어가게 되어 있잖아요. 롤 방식으로. 차라리 그것처럼 블라인드 방식으로 만들어서 음. 차라리 올리게끔. 그게 더 낫을 수도 있었겠네. 좀 실망스러운 부분도 있습니다. 그리고 바닥이나 이런 거는 그냥 그냥 카니발이랑 같은 겁니다. 네. 요건 7인승 리무진이기 때문에 뒤 시트가 그냥 3명 앉는 시트가 그냥 7인승 시트랑 똑같은 게 되어 있습니다. 트렁크에 가보시면 안 돼요. 어, 7인승에 문제점이 있어요? 이 의자가 반기턱이라든가 넘어갈 때 움직여요. 뒤에서 소리 나는 게 이거예요? 예. 어... 조금만 힘을 써도 그냥 이렇게 움직여요. 계속. 이걸, 이게 지금 고정이 안, 되, 안 되다 보니까 아 이거는 조금 보안을 좀 아, 이게 않을까. 약간 얹어져 있는 상태구나 그럼 지금, 네. 지금 시트가 펼쳐졌다가 요 안으로 들어가는 구조인데 그냥 요걸로만 고정이 돼 있는 거네요 그렇죠. 요세 개의 프레임으로만 고정이 돼 있는데 그 프레임 고정하는 데가 좀 유격이 있어 가지고 그 유격 때문에 이게 조금 흔들리는 느낌이 있네요 아우로는 많이 안 흔들리고요 네. 이게 옆으로 이렇게 했을 때 사선으로 했을 때는 엄청 많이 흔들려요 요렇게 네. 아 이게 많이 흔들리는구나 이게 구매하신 실질적인 오너분들이 뒤에 트렁크 좌석에다가 여기에다가 이제 골프백이라든가 이걸 네. 물 얹어놔야겠네 얹어놔야 돼요 무거운 걸 얹어놓으면 은 네. 그나마 방지턱이라든가 노면을 탈때 소음이 도자니까 아 그러니까 내가 어제 차에 아무것도 안 실었는데 네. 갈 때마다 무슨 이상한 소리가 나더라고 이런 소리가 나서 나는 위에 지붕이 이렇게 약간 뭐 이게 그런가? 음... 뭐이 생각을 했는데 이거 소리였구나 아, 오늘 저거 팔려고 이거 막 깎아. 어우, 아니, 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 아닙니다, 아닙니다. 그거 장사하시면 아니, 안 돼요. 절대 아니네요. 디리릭, 디리 요거는 그러면 흔들리는 거 없어요? 얘는 흔들리는 게 없죠. 구인승 모델인데 3열 자석을 탈거를 하고 탈열 의자를 네. 이렇게 만들어가지고. 요 밑에도 그러면 수납 공간으로 네, 쓸수 있고. 공간이에요. 이렇게 슬라이드 식으로. 네. 그리고 요거를 이렇게 해서 앞뒤로 움직이게 해놨고. 네. 어, 요런 거 구성은 좋네요. 아, 근데 요런 재질은 노래방이 생각이 나는 거 같아요. <웃음> 노래만 부릅니다. 네, 노래만 부릅니다. 네. 노래만 불렀어요. 아, 캠핑을 좀 즐기시는 분들이 많으시잖아요. 의자가 또 90도로 눕혀져요. 아 그렇게 해서 근데 부러지거나 그러진 않아요? 어, 그러진 않습니다. 이 시트가 원래 카니발에 있던 시트가 아닌데요. 아, 다른 네, 차에 네. 있는 걸 기본으로 네, 개조한 시트, 시트 같네요. 네. 스타렉스 정도일 것 같습니다. 네, 스타렉스가 이런 게 있습니다. 벨트가. 그러니까요. 스타렉스일 것 네, 같습니다. 네. 이 시트 젖혀지는 거를 좀 개조를 해서 이렇게 해서 아마 적용을 하신 것 같아요. 그 다음에 이제 이런 시트의 스킨을 네. 좀더 고급스럽게 킬팅을 하고 뭐 머리 받침 이렇게 해가지고 퀼팅 영어 쓰지 마실 거야 네, 요렇게 박음질 <웃음> 마름모 박음질로 디테일링 샵이라고 해줄게 디테일링 샵 운영하고 있습니다 이게 옵션에 따라서 시트의 배열도 그렇고 막다 다 다르더라고요 음. 9인승을 가지고 개조를 하는 거예요? 네 9인승도 있고 7인승도 있는데 네. 보통 이제 9인승을 많이 구매를 하시더라고요 9인승 구매해서 요렇게 네. 개조를 하면 시트 6개 6인용만 들어가잖아요 그렇죠 그럼 이제 구조변경 같은 걸 이제 하면 되는 거예요? 다해가지고 네. 어, 그러면은 구인승 차가 아닌 게 되잖아요 네. 전용 차선 네. 타는 데는 문제가 있나요? 여기 여섯 네. 명 탔다 여섯 명 타도 문제가 없어요 맞아요? 진짜 진짜? 아, 그렇게 들었는데 아, 진짜? 네 아. 근데 제가 뭐 영업사원 같잖아요 그이 안쪽도 이게 진짜 가죽인지 인조 가죽인지는 모르는데 여기도 박음질을 이렇게 정성스럽게 해 놓은 게 퀄리티는 나쁘지 않은데? 네 여기 응. 여기 힌지 부분도 이렇게 오 이런 거 잘했네 아 이거 허투루 만든 차 아니네요 아이 추워 띠리링 띠리링 바닥이 요트 바닥이네요 네 요트 바닥 요건 실제로 뭐 요트 하는 데서 이렇게 납품 받아서 쓰는 거 같은데 바닥이 네. 일단 평탄화 작업이라 그러죠 요거는 네네 네, 평탄화 작업 순정 카니발은 여기가 한번 이렇게 조금 올라오는데 네, 네, 요거는 네. 바닥을 평평하게 이렇게 딱 네. 만들어서 해놨고 그리고 시트가 일단 VIP 시트 <웃음> 팔걸이 딱 네, 컵홀더도 여기 있고 네 이것도 네몬전 컵홀더 이것도 네. 냉온 기능이 있는 컵홀더 네. 컵홀더 사이즈가 좀 작은 것 같은 느낌이 있어요? 순정 사이즈보다 약간 작더라고요 큰 거는 여기다 넣으면 되니까 네, 네, 여기 네. 컵홀더가 살아있기 때문에 이거에 맞는 거 넣으면 될것 같고 네. 그 다음에 파워윈도우 스위치나 이런 걸다 여기다 옮겨놔서 네, 여기다 편하네요 두 개는 있네 충전기 있고요 음. 그 뒷부분을 보시면 이제 여기에다가 아 핸드폰을 올리면 무선 충전 시스템 근데 이거는 너무 맨질맨질하게 이렇게 돼 있어가지고 그냥 브레이크 네. 밟으면 바로 그냥 
휴대폰 저 앞으로 가겠는데 네, 옵션별로 조금씩은 상이한데 핸드폰을 꽂아서 충전할 수가 있는 시스템도 있고요 지금은 스마트폰을 여기다가도 놓을 수 있고 네 거기다 놓을 수 여기다 있어요. 놓고 충전할 수도 있고 네. 그리고 브레이크 밟으면 이렇게 가고 그렇죠 <웃음> 요거는 문 닫는 스위치가 여기 있네요 네. 아 여기서 다 앉은 상태에서 다할수 있게 그리고 시트 조절도 여기서 하는 거고 네 단점이 응. 뭐냐면 이 중간 통로가 너무 좁아서 뒤쪽에 자리 좌석을 가기에 그러니까 이제 의자가 이게 앞으로도 땡겨지고 다 땡겨지긴 하는데 이 사이가 벌어지진 않으니까 들어갈 때는 조금 힘들죠 뒤로 타는 걸한 번만 좀 보여주시겠어요? 어. 100km 아저씨가 뒷좌석으로 갈 때는 어떻게 가는지 한번 너도 갈때 솔직히 이거는 이렇게 넘어가서 응. 아 보기 안 좋네요 네, 이렇게 타는 건데 이렇게 옵션을 선택하신 분들은 보통적으로 뒷좌석 아예 그냥 안 타시는 그 다음에 중간 통로가 약간 살짝 넓게 나온 게 있는데 그거는 뒤에서 뜨시는 분들 네. 있습니다. 근데 이제 보니까 연예인 분들 같은 경우에는 이렇게 두개다안 하시고 여기만 요 의자 하나만 하고 네 의자 하나만 하시고 나머지는 승격 시트를 사용하면서 그냥 이렇게 아 그렇게 해도 됩니까? 주문 생산이다 보니까 네. 여러 형태로 주문이 가능하네요 이것도 이렇게 올라옵니까? 네 올라와요 아 이건 이렇게 앞으로 올라오고 아... 네, 좀 부풀어 오르네요 앉은 <웃음> 상태에서 이걸 올리게 되면 가죽이 부풀어 오른 걸 모르니까 어 이렇게 갑자기 이렇게 세우니까 네네네. 세우니까 부풀어 오르네요 <웃음> 그리고 이 시트는 이제 순정 시트에다가 스킨만 네 가죽을 아. 다시 씌운 거예요 나머지도 지금 다그 인조 가죽 마감이 천정까지도 다돼 있습니다 그리고 이제 가장 좋은 게이 TV가 기능도 많이 들어가 있고 뭔가 이거 뭔가 뭐 넷플릭스도 있고 뭐 많어 네. 그리고 크기가 딱 맞게 큰 사이즈를 딱 넣어놨네 네. 이 모니터 사이즈가 지금 27인치라고 지금 공표를 하고 있는데 27인치 인터넷만 핸드폰 연결해가지고 모든 걸다 여기서 유튜브라든가 넷플릭스라든가 볼수 있게끔 이게 지금 조명이 다 들어오는 거죠? 네 이걸, 이걸 지금 명, 정확한 명칭은 이제 스페셜 무드등이라고 하는데 네이 네, 스페셜 무드등도 이제 다 들어가 있고 어 이거 마사지 시트가 되는 어, 마사지 시트 네, 오... 아 이게 지금 여기 안전벨트가 이 시트에 붙어 있고요 여기에 독서등이 이등 뒤에서 나옵니다 독서등의 퀄리티가 조금 다듬을 필요가 있네요 네 다듬을 필요가 있어요 근데 야간에 이 스페셜 무드등을 키면 은 음. 너무 밝아요 밝기 조절도 가능하고 하지만 그 독서등은 따로 솔직히 이건 필요가 없을 정도로 음. 네. 에어컨 송풍구가 딱 보니까 여기 없는 거를 여기로 그냥 다 몰았네요 요거를 이제 다른 차에 있는 네모난 방향 조절할 수 있는 네, 커버 있잖아요 네. 그거를 앞에다 붙여 놓으면 은 훨씬 더 좋았을 텐데 그냥 이렇게 사출물을 뚫어 놓은 거거든요 네, 이런 거 이제 제가 디자인 했으면 이런 거다 봐드리죠 마사지 기능이 있어요 마사지를 한번 연배가 있으셔가지고 마사지를 좋아하세요 아까 노래방 다니신다고 하잖아요 업체랑 통화를 해가지고 알아보니까 이게 1세대 때 만든 모델이다 보니까 공환이 된게 굉장히 많다고 하더라고요 아 초반 프로토타입이구나 네. 이렇게 요거, 요거 다이소 네. 아. 이거 보니까 직원용이라서 그런지 이 인조가죽이에요? 이제 들어가는 가죽들은 다 나파가죽 그럼 나파가죽으로 해도 7,900이에요? 아니요 나파가죽으로 하게 되면 이제 거의 한 7,000, 한 900만원 돈이고 네. 이 차가 지금 7,000만원 초반이래 요건 7,000만원 네, 초반. 초반 나파가죽으로 했을 경우에 나파가죽, 7,900만원 정도고 나파가죽에다가 이제 모든 게다 시스템들이 전부 다 이제 바뀐 게 이제 한 7,000만원 네. 중후반 그러니까 요거는 그냥 프로토타입이기 때문에 많이 다르다라고 보면 되겠네요 네, 네. 여기도 뭐 은하수 뭐 이런 거 박혀있는 거뭐 이런 거 있어요? 네 있어요 이거 은하수 어디서 들어요? 이거는 은하, 가죽 아 이거는 지금 은하수 안 달려있는 거고요 네 은하수 달려있는 것도 다 이제 선택 사용 옵션 예. 네. 아이 추워 띠리링 띠리링 자 저희가 카니발 순정 리무진과 이 개조된 리무진 이두 네. 개를 봤는데 뭐 차이는 극명한 것 같아요 네, 순정은 퀄리티 대량 생산하는 자동차 회사에서 만들기 때문에 뒤탈 나면 안 되거든요 네 맞아요 에이, AS 해주고 막 이러는 거 고달프거든요 <웃음> 하지만 그냥 7인승과 시트나 이런 것들을 공유하기 때문에 차별성이라든가 이런 거는 뭐 지붕 좀 높은 거 외에는 네네. 딱히 큰 차별성 없어요 그리고 한 가지 큰 단점은 TV를 너무 기능이 없는 거를 약간 옛날 네. TV를 넣어놓은 것 같은 그런 느낌이 조금 불만이긴 하네요 네. 요거는 한마디로 이거네요 내 마음에 들게 다 실내 분위기나 가죽 소재나 가죽 색깔이나 뭐 이런 것들 다내 마음에 
들게 다 개조를 할수 있는데 네 맞습니다 퀄리티는 조금 네, 퀄리티는 근데 이제, 조금 그렇다 네, 그러니까 네. 이제 우리나라 국산차 같은 경우에는 이제 스페셜 오더라든가 인디비주얼 그런 게 없잖아요 네, 네 근데 수입창도 있지 않습니까 네 이제 국산차도 이제 카니발 물론 순정은 아니지만 네. 이제 스페셜 오더식으로 내가 원하게끔 원하는 음. 옵션만 집어넣을 수 있는 음. 그 선택할 수 있는 거죠 네 그래도 오늘 여기까지만 하고 네네네 네, 네. 가세요 이제 가요? 예, 네, 나는 이제 요거 좀더 예. 찍고 가야 되니까. 아, 예. 저, 예. 네. 아니, 저 아침 일찍 왔는데 그냥 가요? 뻥태기 TV에 뭐. 좋아요, 구독 잊지 마시고요. 아이, 추워. 띠리링, 띠리링. 우리 뻥태기는 보내고, 네, 뻥태기의 본명은 정영택입니다. 오늘 새벽까지 눈이 많이 왔기 때문에 주행 테스트라는 게 의미가 없습니다. 근데 그래도 뭐 주행 느낌이나 이게 리무진 모델이라서 좀더 덜렁거리는 소음이나 뭐 바람 소리나 이런 것이 조금 더 나지 않을까. 요것만 잠깐 보기 위한 거니까요. 그리고 뭐 가속이라든지 이런 거 얼마 정도 차이 나는지. 요것만 잠깐 볼게요 카니발 리무진이라서 크레로디오가 좀더 좋은 게 들어갔는지만 잠깐 보겠습니다 좋은 게 들어갔네? 그 음질이 좀더 시원시원해지는 것 같은 느낌이 드네요 그리고 저희가 한 1년 전부터 K5에 들어간 크렐이나 이런 데부터 좀 자세히 봤잖아요 크렐의 발전 속도가 상당한데요 노하우가 훅훅 올라가는 듯한 그런 느낌이 있어요 일단 제가 차를 받고 어제도 눈이 오고 뭐 이래서 <웃음> 제대로 몰아보진 못했어요 이렇게 몰아보면 이게 무게가 그냥 노말 모델보다 리무진으로 개조를 하면서 100kg이 늘거든요 그 무게 때문에 그런지 모르겠는데 승차감이 더 좋은 것 같아요 좀 통통통통 튀는 느낌이 전혀 없고 이거는 네. 좀 침착하게 좀 눌러주면서 말랑말랑한 서스펜션이 들어가 있는 듯한 느낌이 있어요 그래서 100kg이 무거워진 게 이런 효과가 있을까 아니면 서스펜션 자체를 조금 더 좋은 걸 붙였을까 라는 생각이 드는데 일단 리무진 아닌 것보다 승차감이 좀더 좋아진 듯한 느낌이 있어요 과속방지턱을 넘어 보면은 아까 뻥태기가 얘기했었던 뒷시트가 덜렁덜렁 거린다는 느낌? 그게 오면서도 딱 느껴지더라고요 가솔린 이래서 상당히 조용해요 그 디젤 제것 탈 때보다는 상당히 조용해서 아침에 시동 걸고 지하주차장 나갈 때는 확실히 좋습니다 디젤 차는 시동 딱 걸자마자 는 엔진 소리가 좀더 나요 근데 이거는 아침에 딱 나왔을 때 지하주차장을 이렇게 돌아서 나오는데 가솔린 살걸 그랬네 <웃음> 이 생각이 많이 나더라고 디젤도 근데 엔진 열이 좀 붙으면 은 많이 조용한 디젤이에요 그래도 카니발에 들어간 게 디젤이죠 네. <웃음> 그래도 디젤이죠 그러니까 뒤에 이렇게 덜렁덜렁 거리는 그래. 소리가 나요 네. 바람 소리나 이런 거는 많이 안 나는데 이 뒤에 위에 지붕이 있다고 그래서 좀 바람 소리가 더 나거나 그런 건 없는데 7인승 모델이 뒤시트가 조금 덜렁거리는 게 단점이긴 단점이네요 9인승은 사실 뒤시트에 이렇게 접어놨다고 해서 덜렁거리거나 그러진 않거든요 그러니까 뒤에 무슨 짐 같은 게 없거든요 지금 가방 하나 들어가 있는데 네, 그러니까 뭐저 뒤에 뭐 저는 지붕이 덜렁덜렁 거리는 줄 알았어요 지붕이 그리고 과속방지턱을 넘는 것도 제 차보다 이게 더그 2차 진동이 좀 덜해요 제 차는 뒤에 넘고 나면 그 진동이 한번한번 한번 정도 더 울렁 한번더 하고서는 바로 잡는데 이거는 그런 게좀 덜해요 저 서스펜션을 조금 더 좋은 걸 썼는지 모르겠어요 아니면 무게가 더 100kg이 나가서 그런지 또 승차감은 조금 더 좋은 것 같습니다 요거에 대해서 잘 알고 계시는 분은 댓글을 붙여주세요 그러면 로네펠트 독일에서 온 수입차 룸의 벨트 선물 세트 보내드리겠습니다 참고로 지금 카니발 하이리무진은 가솔린 모델이랑 디젤 모델이 다 있긴 있는데 가솔린 모델이 우선 출시가 됐고요 디젤이 지금 나오고 있는지 잘 모르겠어요 근데 시승차는 지금 다 가솔린으로만 다 시승차 돌리고 있어서 3.5리터 가솔린 엔진 들어가고요 이게 293화력을 내는 엔진입니다 그리고 자동 변속기 매칭이 되고요 그래서 저번에도 시승하면서 말씀드렸지만 파워트레인이 완성도가 꽤 좋다 출력도 그냥 적당하고 디젤보다는 훨씬 더 세팅한 완성도가 가솔린이 좀더 좋은 것 같다 라는 말씀 드렸었어요 그리고 시속 100km까지 급가속이 8.4초 나왔었습니다 8.4초 이게 무게가 100kg이 더 나가기 때문에 연비도 조금 더안 좋아요 그냥 모델보다도 연비가 가솔린 모델 경우 리터당 0.5kg 정도가 좀안 좋습니다 아무래도 무게가 100kg 더 나가고 
그리고 위에 지붕이 있기 때문에 공기 저항도 좀더 받고 그래서 연비가 조금 차이는 있습니다. 조금 조금 미끄러짐이 있었습니다. 8.9초. 오, 잘 나오네요. 잘 나오네요. 조금 미끄러짐이 있었는데도 8.9초면은 100kg 추가되고 지붕에 올려도 그렇게 큰 차이는 안 나네요. 62 보면 될것 같은데요. 네. 62. 전에 몇 데시벨 나왔는지 기억하세요? 아, 저 뭐, 저도, 저도 기억을 못 합니다. 뭐, 이렇게 찾아서 밑에다가 자막을 넣어서 넣으면 될것 같습니다. 아이, 추워. 띠리링, 띠리링. 저는 약간 좀 순정팔에서 저는 그냥 순정이 더 나을 것 같은데 가성비라든가 이런 거 따지면은 개조된 리무진도 나쁘지 않은 것 같아요. 신형 카니발 개조된 림부진은 저희가 CM 모터스 거만 보여드렸는데 여러 회사들이 있거든요 그 회사들마다 또 장점들이 또다 다르다고 해요 저희도 뭐 그거를 많이 알지는 못해서 뻥태기가 가면서 얘기해 준게 CM 모터스만 있지 않고 나머지 다른 회사들이 상당히 많은데 CM 모터스 거보다 더 좋은 것도 있고 더안 좋은 것도 있고 여러 회사가 있으니까 만약에 개조된 림부진을 한다 그러면은 반드시 좀잘 알아보고 선택하라 그러더라고요 각 회사마다 만듦새라든가 뭐 디자인이라든가 이런 것들이 차이가 꽤 난다고 합니다 거기서 거기는 아니라고 해요 잘 알아보시고 결정을 하시기를 바라겠습니다 오늘은 조금 이거 어떻게 편집하셔야 될지 모르겠는데 조금 애매해졌어요 아 이거 마스크 이거 좀 만... 아, 이게 이거 좀 마스크 큰 걸로 했는데 이게 스몰이야? <웃음> 아니 대짜예요 대짜인데 그래? 네잘 올려요 이게 발받침이고 네, 사이드 스텝 예. 네. 자꾸 영어 쓰지 마. 세차 장업자. 자꾸 영어 뭐 디테일링으로 영어 쓰지 마. 자꾸. 예. 네. 예, 네, 알겠습니다. 한글 만겠습니다. 뭐 미국 사람이야? 예, 네, 알겠습니다. 그냥 알파문구에서 한 글자씩 해서 붙이는 게 낫겠다. 아, 이 글씨체를 좋아하시는 것 같아. 그 사장님 그런 것 같아요. 아, 그리고 이거 또. 좋아하셔. 비슷해요, 엠블럼이. 예, 네, 딱 이렇게. 네. 이거 뒤에서 네. 이렇게 좀할수 있게 근데, 좀 해주지. 네, 그러니까 이게 근데 뒤에서 해야 되는데 왜 이렇게 나왔지? 그러니까요. 이게 리무진 7,900만 원짜리 참 이렇게 엉덩이 보이고 뭐 이렇게 네. 해야 돼요. 아니 이게. 아이 불편하네요. 불편하네. 노래만 불렀어요? <웃음> 마사지 샵과도 마사지만 받지 뭐또뭘또 뭐또 있나 보지? 남자입니다 옛날에 저희 아버지께서 봉고 코치 봉고 코치를 갖고 계셨는데 그 봉고 코치가 지하도 같은 거 내가 할때 이렇게 울퉁 하면은 지붕이 약간 그 철판이 이렇게 그런 느낌 있잖아요 그러는 소리가 나더라고 근데 아버지께서 그때 이게 위에 지붕 철판이 울리는 소리라 그러더라고요 그래서 그때 당시에 야 그러면은 차이 문제가 있는 거 아니야? 이 생각을 제가 초등학생일 때 <웃음> 그 아버지께서 참으시더라고요 나 같으면은 이거 저기 이거 저 바꿔줘야 되는 거 아니냐 차가 이게 지붕이 울렁울렁 거릴 정도 소음이 날 정도면 이거 차가 잘못된 거 아니냐 그때 초등학교 4학년이었습니다 미디오 오토